、割と、まあ、SNS とかね、あるいは授業中に政治宗教の話をしないっていうことをずっと言ってきましたけれども、まあ、これは少なくとも宗教の話ではなく、もしかしたら政治の話になっちゃうかもしれないけれど、まあ僕だけが感じているわけではないと思うし、だから、こう、まあある、あることを今から喋りますけれども、うん、まあでも、まあ、なんていうのかな、その僕の今まで貫いてきたポリシーを覆すことにはならないんじゃないかと思って、ちょっと、まあある時から喋ろうと思ってたことがあるんでね、喋りますけれど、で、その、まあ、本題はちょっと置いといて、置い一回置いといて、言葉って、まあ、日本語っていうふうに言って、言われているものも、まあ、いろいろな違いがありますよね。例えば、その、いわゆる方言とかもそうでしょうし、あるいは、まあ、最近、日本語の場合には減ってきましたけれど、それこそ、その、男性と女性の言葉遣いの差であるとか、あるいは、まあ、えっ、ー、と、10代、20代の人と、50代、60代の人で言葉遣いが違うとか、あるいは、えー、小説のような書き言葉と、SNS のような砕けてる言葉とか、この喋りの時とかね、まあ、言葉遣いとか文体とかいろんなものが違うわけじゃないですか。で、我が家には我が家のローカルな言葉遣いがあります。で、これは、まあ、例えば業界とかでもありますよね。その、飲食店であったりとか、あるいはそういうデパートみたいな時に、ところに行った時に、なんかその、お客さんには伝えたくないけれど、店員には伝えたい内容を何か特殊な言葉を使って表すみたいなことがあると思うんですけれども、我が家にも結構いろんなローカルルールが、ローカルルールっていうのなんだ、まあ言葉遣いがありまして。で、えっ、ー、と、今から5つの言葉を言いますけれど、その言葉の意味が皆さんにわかるかってことをまずは、こう、テストっていうのかな、したいと思います。それはですね、溶けちー、すらちー、ピザちー、粉ちー、ロッピー。溶けちー、すらちー、ピザちー、粉ちー、ロッピー。まあ、これ、どうでしょうね。最初のトケチー、スラチーとかは、なんだろうと思ったけど、次のピザチーとかになればわかるんじゃないかな。要するに今のトケチー、スラチー、ピザチー、コナチー、ロッピーはすべてね、チーズの名称なんですよ。で、我が家はね、あの、僕がチーズ好きだということもあってですね、基本的に冷蔵庫の中に今揚げた5種類、少なくとも5種類のチーズは入ってるんですよ。で、つまり、溶けるスライスチーズ、溶けないスライスチーズ、ピザチーズ、粉チーズ、ロッピーチーズ。ロッピーチーズっていうのは、あの、雪印が作っている、こういう丸い箱に入っている、この三角形の形をしたチーズなんですけれども、この5種類が我が家にあるんですよ。で、最初に言った、その溶けチー、スラチーっていうスライスチーズが2種類あるのはどうしてかっていうと、溶けチーっていうのは、食パンの上に溶けチー乗っけます。で、これを、あの、えっ、ー、と、オーブン、えー、オーブントースターみたいなものとか、あるいはね、結構我が家でやるのは、ガス台の魚焼きグリルで焼いたりもするんですけど、まあ、その、トースターなり、そういうところで、2分ぐらい焼くと、まあ、下のパンの部分が、食パンの部分が、いわゆるトーストみたいになって、で、上に乗っかってるその溶けチーが、ちょっと溶けかかってきて、こう、食べるとこの、にゅって伸びるみたいな感じになるんですよ。っていう、この、えっ、ー、と、チーズのせトースト、みたいなものがあるんですけど、これがまあ我が家で、まあこう、朝ごはんのメニューとして食べる人がいると。で、スラチーっていうのは溶けない、まあ溶けるんだけど溶けにくいんですよ。溶けチーっていうのは加熱して溶けるように作られてるんだけど、スラチーはそうはできていないので、溶けチーに比べるとスラチーは溶けにくいんですよ。で、これはどういう時に使うかっていうと、例えば、まあそのままもちろん食べたりもするんだけど、例えば、えっ、ー、と、お弁当とかで、えっ、ー、と、チーズサンドイッチ的なものを作ろうとした時に、溶けチーよりもスラチーの方が溶けにくいから、まあ、あの、なんていうのかな、あの、食べようとした時にデローンってな,らなってないよみたいな感じなんですよ。だからこのスラチーっていうのも我が家には大事で、ピザチーは、例えばジャガイモ茹でたりして、その上にピザチー振りかけて、グリルで焼くとかね、まあ、いろんな時に、まあ、料理で使うものですよね。で、粉チーは、例えばそれこそミートソース的なものにかけるし、ロッピーは、これは、まあ、おやつに食べる人もいるし、その朝ごはんになんかちょっとそういう、なんていうの、あの、何かがあって、まあ、ま
まあ、パンなりおかずなりがあって、まあ、パンなりご飯なりがあって、まあ、果物があって、で、さらにちょっとなんかチーズみたいな時に食べたりするんですね。で、まあ、そのチーズの種類を何て呼ぶか、あの、複数のチーズを何て呼ぶかは、まあ、我が家のローカルルールで、それを皆さんにお話してもあれなんですけど、何が言いたいかというと、溶けチーとかスラチーっていうものが、2018年ぐらいに比べると、まずね、この1枚あたりの面積が小さくなったし、1パックに入ってる枚数が僕の記憶が正しければ昔ね14枚入りだったのに今12枚入りなんですよで。しかもそのマイナス2枚なのにもかかわらず値段がね倍以上に上がったんですよ。つまり物価高いよねっていう。そうするとさ、まあ物価が上がっていくっていうのはわからなくはないんだけど、その物価が上がっていくのに比例して、まあその入ってくる方も上がっていけばいいですよ。で、入ってくる方は上がっていってるんですよ。実際問題として例えば、えー、とまあ、えー、詳しくは言えないですけれども、年齢を重ねるごとにこうベースアップはあります。だ給料として、去年よりも今年1年というか、1ヶ月でいただく月給は上がってってるんですよ。なんだけど、それをこの物価の上昇スピードがはるかにこうグワー上がってってるんで、これ、本当になんか、なんとはならないかなって思いませんこの世の中のこの物価上昇率っていうのかな本当にこう、まあトラックの2020年問題とかね、いろいろあると思いますけれども、ちょっと、ね、あの、しかも、なんていうのあの、食費って上がっていくものじゃないですか。例えば、つまり、まあ、あの、おっさんは食べるものが減ってくるでしょうし、まあ、そんなに高いものを食べなくても全然いいんですよ。まあ、でも酒が増えたら意味ないけれど、あの、子育てをしていると子供の体がでかくなるにつれて食べる量が増えてくるわけだから、その昔だったら例えば適当に言うけど、例えばひき肉が 350g の1パック買ってくれば家族全員で食べられた,食べられたものが今550ないと間に合いませんとかさ、そういう話になるわけ。そのお米も1ヶ月にこれぐらいで良かったものが今は月に何キロ食べますみたいなのが増えていくじゃない。だからこう全体にこう増えていくやん。これのスピードがね、早いよなって。っていいう,うに思いますよねでそのスピードで月給を上げるっていうのはこれ不可能だと思うんでそこは正直こうあの執行の皆さんにすごい失礼だけれど期待してないっていうかそこは求めてないんですよだからまあ本当にこの物価の方をねこのまあ世界的な問題ですよね別にこれ日本だけの問題ではないと思うんですけれどもね今この世の中でさまざまな出来事がねその地球の、まあ、あ,のあっちの方とあっちの方とかで起こってるわけですからその中でこの物価上昇が進むっていうのは仕方ないは仕方ないんだけどなでもなんかなんとかならないかなっていうふうに思いましたねこの間スーパーに行って、ある時間になると、店員さんが回ってきたこのシール貼るわけですよ。この割引みたいな貼っていくわけですよ。で、別にその、それを待っている時間も正直ないんで、ないあのそ,そこまでじゃないんですけど、やっぱりその見るよね。その、同じものが2個あります。片方は割引です。もう一方は割引ありません。でも、割引になるってことは、それだけ消費期限とか賞味期限が短いわけよ。だから、安くて賞味期限が、近いものを選ぶか、安くはないけれど、消費期限、賞味期限が長いもの、先まであるものを選ぶか、二択になるわけですよ。で、そうなった時にどうやって選ぶかっていうと、なんか話がだんだんずれてるけど、どうやって選ぶかっていうと、僕が何曜日に次に買い物に行くかによるんですよ。だから、買い物に行く日が、まあ、例えば4日後やとして、賞味期限が2日後だと、この、うん、無理じゃない。ただ、その、例えば、賞味期限が火曜日までだとする。で、その火曜日までのものを水曜に使っちゃ遅いかって言われたとき、それはさ、その賞味期限、消費期限っていうのは、ある程度保険をかけて設定されてるだろうと。あ、ここ切り取られると嫌かもしれない。あの、責任取れないかわかんないけど。まあ、だからその、1日ぐらいの、この誤差っていうか、この後ろ倒しみたいなことは、まあ、やることがありますけれども。まあ、本当にこう、食費っていうのかな、こう、いろんなことを考えてさ、やっていくって、あとその、高熱費もそうやな、高熱費ともそうやな、あの、ガソリンだってそうやね。ガソリンだって今167円とかでしょ、確か。昔っていうか、一番安い時120円台でしたからね。それはちょっと、この物価については何とかしてほしいかなっていう気はしますね。ほんじゃあまた。